这期啊，咱们来讲一下残局第一人少年姜太公许云川的棋局，是由知晓天空之蓝的人呀点播的。他发了一个连接，是许仙直播评测下的一盘棋，对手的等级是九杠三，下了四百多盘，百分之六十多的胜率，棋力很高啊。许仙是红方上来补象，黑方的名字是一串数字，就叫数字哥吧。他挑的马，红方挺兵，黑方编马。单提马的阵势，红方正马，黑方横车，红方两头蛇，黑方把车一弄，红方上马，黑方充足，红方吃足，黑方吃兵。许仙将马牵到河口，走完这招呢，许仙开始分析对手的这个招法，说如果黑方居七平六，我就炮八进二，黑方得炮八平六。翻译过来就是说，黑方如果捉马，红方就进炮来保，黑方打马，红方可以打车，黑方再把车放这儿。这个棋怎么换都行。实战黑方是补象，并没有捉马，这样的话红方对车，黑方躲车吃亏，只能做掉啊。红方踩，然后对手挺了个边卒，红方补象，黑方补士，补士以后许仙说黑方有没有可能会这样走呢？先切后取，红方给炮吃了，黑方踩马，红方打马，黑方捉炮。这样黑方是可以打开局面的。当时许仙想把这个炮闪开，让黑方没法跳，但是随便一躲，黑方有可能会进炮过河来打兵啊，所以平炮这个想法呢就放弃了，实战走的进炮巡河，这两个问题都解决了，黑方没法进炮，也没法跳马，红方的马有根呢、啊，黑方也变招了，出车，红方补士。黑方充足，红方吃足，黑方踩兵。许仙一看啊，黑方的车在明处很嚣张，而自己这个车呢出动速度比较慢，所以这里就对子儿。黑方也不好意思躲，就吃了。红方用士一挑，黑方把象一收。现在双方都是双马双炮，连小兵的数量都一样。总体来说，红方稍好一丢丢，因为红方这匹马位置绝佳。踩中卒不说，黑方这两匹马也上不去啊。许仙这里走平炮打边卒，黑方进炮打马，红方越马盘河，全员出动了啊。但这马一走，黑方就平炮打兵。正所谓马炮残局，兵多者胜啊。红方不干平炮对炮，黑方吃炮，红方拱炮，黑方再来个退炮打串许仙这里模拟了一下。如果踩中卒，黑方踩掉，红方再吃，黑方跳马，这样走大概率会合棋。虽说红方多一兵，那也没戏。当时他说往这儿跳，顶住，黑方用炮打兵，红方进炮打卒。换完，现在红方有概率上马踩马。黑方走的是飞龙在天，就是说你跳马，黑方可以打串这样走也是合棋。红方把炮躲开。黑方退炮，防止红方跳马。这棋红方就踩掉，黑方用卒拱马。你看，同样是换子儿，这和刚才一对比有所不同了。现在红方的盘河马可以说是威风八面呢。黑方的双马没法往上跳，左边这个马还得看着中卒呢。许仙这里冲兵，黑方冲卒，红方进兵，黑方落象，红方平炮要拱马。数字哥回马踩炮，红方进炮打马，黑方是称势也是没问题的。红方平炮给他一挤，让黑方的马难受。同时呢，还有退炮打卒的棋，黑方也没想什么好招。你要是平卒没用啊，红方一打，黑方这个马没法跳啊，还得保着中卒，任务量太大了。这里他就不管了，回马踩中炮，红方退炮打卒，黑方又跳出去了。那这棋相当于没走啊，红方吃卒，黑方跳马，红方上马挡住去路，现在还要平兵来拱，想往上走只剩一个点了，就是跳到边路。许仙回马又打一下，黑方再跳，这里红方不能瞎走了，如果冲兵啥的，黑方就会往这儿跳，既可以踩兵又能挂脚，这是一些细节问题啊。红方先不是。但黑方还是踩兵，红方上马来保，黑方用双马来抢
，红方平炮不让踩，对手往上跳，别住红方的马腿，要踩中兵。如果冲兵，黑方还能踩象。红方计算过后，选择上马来踩势挂脚。黑方补士，红方卧槽一将，黑方出将。出来以后，现在黑方不能踩中象，因为红方会平炮绝杀，但是他可以踩中兵啊。红方称势给马挡住，不让踩，这招属实不少啊。此时黑方挂脚一将，红方出老帅，然后称势调整一番。红方补士踩马，黑方跳马一将，红方回去。现在黑方可不能瞎走，如果说随便一跳的话，红方必然会退炮，把士挪走再平炮。黑方这位呢下的非常好啊，他是往这儿跳。让红方没法退，这棋咋整呢？红方先调整一番马的位置，回马踩士。黑方落士，红方再回马，先顶住，一会儿再进中兵，用炮打马。黑方走飞龙在天，红方平兵拱象，黑方补象连环，红方进兵用炮打马。黑方只有先逃跑，但是现在左边这个马踩着红方中兵呢，红方退炮别马腿。对手貌似没齐了，回老将，但是许仙这边有啊，进兵，黑方又尝试着往上跳，这不是凌空踩着红方的炮吗？他可以冲中卒啊，许仙还是进炮打马，黑方回到原位，这回红方直接送掉，黑方吃兵，红方踩卒，红方的马上去了，现在许仙要做的就是将这匹马运到左侧的卧槽点。把黑方的老将逼到右侧，然后再退炮，再平炮打，这是一个很漫长的过程啊。到黑方了，他是回马。这里说一下啊，如果红方着急跳马卧槽的话，黑方很有可能会往回蹦，捣乱。因此，在跳马之前，红方走一手飞龙在天。你看这招棋一走，黑方的马回不去了，可以说是细节决定成败。下一招黑方平将，红方补象。走完这招棋，许仙应该是上洗手间了。他的妻子文静呢，就过来帮着走了两步。黑方回将，文静走的是平兵。黑方出将，红方再平兵。黑方还是平将走闲。此时许仙回来了，一看剩几秒了，赶快跳马。黑方飞将，红方回马。黑方踩兵，红方平兵。黑方落将，红方再跳。现在只要两步了，此时黑方将马调到中间，红方往左平了一步兵，黑方出老将，红方将马跳到底线，这个兵有根不能吃啊，黑方跳走，红方来到了卧槽点，那么至此红方的第一个任务已经完成了卧槽马，第二个要做的就是调整炮的位置，对手这里是跳马，红方退炮，黑方上将走闲，红方称势。黑方走闲，红方这边没法打马，他先来一手飞龙在天，挡住黑方的退路。黑方上将，红方落将，黑方退将，红方平炮。数字哥很有自信啊，他觉得许仙这个棋攻不下来，继续走闲。红方此时落势，要是再出老帅，这马就被拉住了。黑方提前逃走。红方进了一步炮，避开马脚，要放空投。黑方往上跳马，红方平炮。黑方回马踩炮，想交换。红方退到底线，准备称势一将。如果打将，黑方就得垫势，那红方的小兵可就进入九宫了。黑方提前给士生根，红方称势一将，黑方垫，然后再回马，准备强行拱势。数字哥来个对踩。许仙进兵拱势，黑方没有挂脚，他往这边跳。红方用炮一将，黑方把士挪走，想吃兵没门，往下冲。黑方跳马想换炮，红方提了三步，一看不行，又回马踩兵。接下来的一番操作就让大家知道什么叫全国冠军。此时许仙跳马弃兵，黑方唯有踩兵，红方跳马一将，黑方垫势。回马一将，黑方落势，然后往左平炮。黑方一跳，红方打马，一招毙命。
行其至此，黑方投子认输。这一番操作太妙了，把黑方的马困死了。上天无路，入地无门呐、啊！许仙果然是名不虚传呐、啊。这里咱们解答疑问：红方往这儿跳，黑方要是不踩兵呢？走别的那就死了。红方跳马将电视，马炮双将绝杀。哎，这个兵呢不吃还不行。这里黑方踩兵，红方上马将，黑方电视，然后往这儿蹦，黑方回将，红方还用走法，就是近炮，平过来打也是死，黑方跳马没用也是打，你要是踩马，红方就平炮一将啊，把上面这个抽了，黑方也是丢子。好了，今天的视频呢就结束了，如果还有精彩对局，可以打个相评论区，咱们下期再见。